ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃப்ரீ ட்ரேடர் ஷேர் மார்க்கெட்டில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கற்றுக்க வேண்டியது என்னென்னா நிஃப்டி ஃபிஃப்டினா என்ன நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் எந்த ஸ்டாக் எல்லாம் இருக்கும் ஸ்டாக்ஸோட பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் இருக்கிற செக்டார்ஸ் அண்ட் அதோடய எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் டீடைலாக பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிஃப்டி ஃபிஃப்டியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் இன்னும் டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலனா டெஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை யூஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியாவில் நிறைய இண்டெக்ஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிஃப்டி ஐடி இருக்குது நிஃப்டி பேங்க் இருக்குது நிஃப்டி ஃபிஃப்டி நிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நிஃப்டி ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி நிறைய இண்டெக்ஸ் இருக்குது ஆனால் நிஃப்டி ஃபிஃப்டின்றது வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு இண்டெக்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியாவில் இருக்கிற மேஜர் இண்டெக்ஸஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஎஸ்சி ஆர்கனைஸ் பண்ணுற சென்செக்ஸும் என்எஸ்ஐ ஆர்கனைஸ் பண்ணுற நிஃப்டியும் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிஃப்டி ஃபிஃப்டியை பற்றி நம்ம ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு கண்ட்ரியோட க்ரோத் எதை கன்சிடர் பண்ணி சொல்லுவாங்க முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு ஆயில் கேஸு இதெல்லாம் எந்த கண்ட்ரியில் அதிகமாக சப்ளை இருக்கோ அந்த கண்ட்ரி ஸ்ட்ராங்கான கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் பட் ப்ரெசென்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த கண்ட்ரியோட ஜிடிபி க்ரோத் அதிகமாக இருக்கோ அந்த கண்ட்ரி தான் இப்போ ஸ்ட்ராங்கான கண்ட்ரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஜிடிபி க்ரோத்தில் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபேக்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிஃப்டி ஃபிஃப்டி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே நிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா இல்லை வீக்காக இருக்கா அப்படின்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டி ஃபிஃப்டியோட ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹையும் ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோவும் வச்சு ஸ்ட்ராங் இல்லைனா வீக் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹைக்கு கிட்ட கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா நிஃப்டி நிஃப்டி ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுவே ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹையில் இருந்து ஹெவி ஃபாலாக இருக்குது அப்படின்னா நிஃப்டி ஃபிஃப்டி வீக்காக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இண்டெக்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு கம்பெனி இல்லைனா ரெண்டு கம்பெனி பேஸ் பண்ணி சொல்கிறது இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் மொத்தம் இதில் ஃபிஃப்டி கம்பெனிஸ் இருக்கும் இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் க்ரோ ஆகுது அப்படின்னா எக்கானமி அப்படின்றது க்ரோ ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுவே இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஃபாலோ ஆகுதுன்னா எக்கானமி ஃபாலோ ஆகும் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் எயிட் அந்த டைமில் ரிசெஷன் வந்து இண்டெக்ஸ் எல்லாமே ஃபார்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஃபாலோ ஆச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த எக்கானமியை இம்பேக்ட் பண்ணுற மெயின் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது ஆர்பிஐ மீட்டிங்ஸாக இருக்கலாம் ரிசல்ட்ஸாக இருக்கலாம் நேஷ்னல் பட்ஜெட்டாக இருக்கலாம் இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸாக இருக்கலாம் எதுவே வேணாலும் இருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நியூஸ் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் ஏறும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுவே நெகட்டிவான நியூஸாக இருந்துச்சுன்னா மார்க்கெட்டில் ஹியூஜ் ஃபால் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிஃப்டி ஃபிஃப்டினா என்னென்னு பார்த்தோம் இப்போது நிஃப்டி ஃபிஃப்டியோட ஸ்டாக்ஸ் பர்சன்டேஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயோட ஆகஸ்ட் தேர்ட்டி ஒன்னோட லேட்டஸ்ட் டேட்டா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ்சியோட அஃபிஷியல் டேட்டா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்த மாதிரி நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் ஃபிஃப்டி கம்பெனிஸ் லிஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபிஃப்டி ஒன் கம்பெனிஸ் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஒன் கம்பெனிஸ் பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்கிறதுனால ஃபிஃப்டி ஒன் கம்பெனிஸை லிஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த மார்க்கெட்டோட மெத்தடாலஜி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ ஃப்ளோட் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா கம் கம்பெனி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க போர்ட் மெம்பர்ஸ் குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அது போக பப்ளிக் ஆஃபரிங்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் தராங்களோ அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரீ ஃப்ளோட் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் சாதாரண பப்ளிக்கால் எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வாங்க முடியும் அப்படின்றது தான் இந்த ஃப்ரீ ஃப்ளோட் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் இதோட நிஃப்டி ஃபிஃப்டியோட லான்ச் டேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டூ நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஸ்டார்டிங் வேல்யூ பேஸ் வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் மேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தௌசண்ட்லேருந்து இப்போ ப்ரெசென்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிட்ட ட்ரேட் ஆகிட்டுருக
நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் கம்பெனி மட்டும் ஏற மாட்டேங்குது ஆனால் நிஃப்டி மட்டும் ஏறுது அப்படின்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கான ரீசன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாப் செவன் கம்பெனிஸ் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டாப் செவன் கம்பெனிஸோட வெயிட்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கவர் பண்ணிடுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் டாப் செவன் கம்பெனிஸு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கவர் பண்ணுது மீதி இருக்கிற ஃபார்ட்டி ஃபோர் கம்பெனிஸு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கவர் பண்ணுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜி என்டர்டெயின்மெண்ட் வந்து இப்போ ஏறவே இல்லை அப்படின்னா இதோட மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் எதுவும் இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுவே ஹெச்டிஎஃப்சியும் ரிலையன்ஸும் இந்த ரெண்டு கம்பெனியும் பாசிட்டிவாகவோ இல்லை நெகட்டிவாகவோ பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னா மார்க்கெட் மேலே பெரிய இம்பேக்ட் அப்படின்றது இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த செக்டார்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஐசிஐசிஐ பேங்க் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஸ் பேங்க் கோட்டக் மஹேந்திரா பேங்க் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டாப் டென் நிஃப்டி நிஃப்டி ஃபிஃப்டிலேயே ஃபோர் கம்பெனிஸ் ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் மட்டும் கவர் பண்ணுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இந்த ரெண்டு செக்டார்ஸே ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலேயே கவர் பண்ணுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இந்த ரெண்டு செக்டார்ஸ் மட்டும் கவர் பண்ணுது மீதி இருக்கிற செக்டார்ஸ் எல்லாமே டவுன் ஆச்சு அப்படின்னாலும் இந்த ரெண்டு செக்டார்ஸ் பாசிட்டிவில் இருக்குன்னா நிஃப்டி ஃபிஃப்டின்றது ஃபாலோ ஆகாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெஃப்டியோட ஹிஸ்ட்ரியை பார்க்கலாம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் தௌசண்டில் இருந்த பேஸ் வேல்யூ இப்போ ட்ராஸ்டிக்காக ஏறி டூ தௌசண்ட் எயிட்டுக்கு ஒரு ரெசஷன் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கிட்ட ஃபாலாச்சு ஆனால் அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டு ஒரு நல்ல அப்சைடில் மூவ் ஆகி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கோவிட் கோவிட் அட்டாக்னால் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் நிஃப்டி ஃபிஃப்டி ட்ரேட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அங்கேருந்து ஒரு பிக்கெஸ்ட் ஃபாலுன்னு சொல்லலாம் ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ்லேயே தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கிட்ட ஃபால் ஆகி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிட்ட மார்க்கெட் ஃபால் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசண்டில் நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிட்ட மார்க்கெட் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தோம்னா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா மார்க்கெட்டில் வந்து நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் லிஸ்ட் ஆகிற கம்பெனிஸ் எல்லாமே சேம் ப்ரைஸ்லேயே இருக்கணும் பையருக்கும் சரி செல்லருக்கும் சரி சேம் ப்ளேஸ்லேயே இருக்கணும் அது பார்த்தீங்கன்னா சே வேல்யூஸ் இம்பேக்ட் காஸ்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆர் லெஸ்ஸர் இது இது கூட இதோட மீனிங்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போது ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிட்ட ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிட்ட பையர் பை பை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆஸ்கிங் ரேட் கேட்குறாங்க அப்படின்னா செல்லர் வந்து பிட் ரேட் டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடுக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அது வந்து கரெக்டாக இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் இம்பேக்ட் காஸ்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் அந்த கம்பெனியை லிஸ்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்பெனியோட லிஸ்டிங் ஹிஸ்ட்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கும் அதிகமாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதுவே ஐபிஓவில் லிஸ்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா மினிமம் த்ரீ மந்த்ஸ் இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இண்டெக்ஸ் ரீபேலன்சிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு ஒன்ஸ் இண்டெக்ஸ் ரீபேலன்சிங் பண்ணுறாங்க அது எப்போ பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஜனவரி தேர்ட்டி ஒன் டு ஜூலை தேர்ட்டி ஒன் ஈச் இயர் பண்ணுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் நிஃப்டி ஃபிஃப்டியோட டீட்டெயில்டு அனாலிசிஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்